नेपाली विषय कक्षा नौ को इस कक्षा में संपूर्ण विद्यार्थी हार्दिक स्वागत प्रिय विद्यार्थी आज हमी पाठ तेरह में रहे कार्यालय चिठी कार्यालय चिठी का सन्दर्भ में हमी छलफल कर विभेद का कक्षा में यही विषय में हम चर्चा भेज हमी अगिला कक्षा में कार्यालय चिठी को स्वस्वर पठन ग्यौं शब्द भंडार तथा बोध अभिव्यक्ति खंड का विभिन्न अभ्यास ग्यौं ते हमी कार्यालय चिठी लेखन गराए चिठी लेखन सिका थे इसी शुभेच्छा पत्र सूचना पत्र र निमंत्रण पत्र का संरचना तथा लेखन अभ्यास का कुछ हमें चर्चा कर आज को हम कक्षा चाह बोध अभिव्यक्ति खंड को बोध प्रश्नोत्तर सुनय अभ्यास तथा भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास में केन्द्रित रहने प्रिय विद्यार्थी आज को हम कक्षा व्याकरणसंग संबंधित भेजना कापी कलम सहित बसिदी होना अनुरोध प्रिय विद्यार्थी अब हमी कक्षा सुरू करूँ हाई सब भाई हमी बोध प्रश्नोत्तर का सन्दर्भ में चर्चा करने बोध अभिव्यक्ति खंड को अभ्यास पांच में हमीर एट अनुच्छेद दिए कई प्रश्न सोध ध्यान दिए तो अभ्यास हेन कार्यालय चिठीक एवं अनुच्छेद यहाँ दी सब भाई तो अनुच्छेद स्वस्वर पठन कर सुना क्योंकि यह अनुच्छेद में भैया विषय वस्तुसंग संबंधित प्रश्न होने वाला अनुच्छेद का विषय वस्तु रामरी बुझ् जरूरी इस कारण मैं पहली ये अनुच्छेद पढ़े सुना ध्यान दिए सुन्न हाई प्रस्तुत विषय में यह तालीम केन्द्र ने मध्यमिक शिक्षा कक्षा नौ दस नेपाली भाषा विषय का शिक्षक का लगी शिक्षण विधि र प्रविधि संबंधी तालीम को आयोजना करना लगे ते केन्द्र नेपाली भाषा पाठ्यक्रम में समयानुकूल परिमाजन करी सहयोग अनुरूप नया पाठ्यपुस्तक विस करने कार्य परिवर्तित पाठ्यक्रम अनुरूप विस कर पाठ्यपुस्तक प्रयोग में आई सकता इस सन्दर्भ में परिमाजन करमिक शिक्षा कक्षा नौ दस पाठ्यक्रम दुई हजार अठहत्तर अनुरूप नेपाली विषय को शिक्षण में अपना पर्ने सीकाई सहजीकरण का विभिन्न प्रक्रिया र शिक्षण विधि का संबंध में छलफल रंतरक्रिया करी सीकाई प्रभावकारी बनाने उद्देश्य यह तालीम केन्द्र ने लद्यार्थी मैं अनुच्छेद पढ़े तैयार सुनाए तैयार दिए सुन्न भो अब यी चार वा प्रश्न सोध प्रश्न के सुनो हाई नेपाली भाषा का लगी केन्द्र के कस्ता कार्य भैया ये पेलो प्रश्न उत्तर विचार करते जानु हाई मन करते जानु हाई ख मैं अर्क प्रश्न तालीम कति कक्षा का शिक्षक का लगी आयोजना करना लगे तालीम कति कक्षा में पढ़ा हुने शिक्षक का लगी आयोजना करना लगे जो खले सोधे प्रश्न हो ग तालीम कुन विषय का शिक्षक का लगी दिन लगे कुन विषय पढ़ाने शिक्षक का लगी तालीम हो तो कुरो ग सोधे गई तालीम को आयोजना कैसे तालीम को उद्देश्यसंग संबंधित प्रश्न भो यी प्रश्न को उत्तर खोजने प्रयास करूँ हाई तेल प्रश्न हेन नेपाली भाषा का लगी केन्द्र के कस्ता कार्य भैया अगर हमें सुन पाठ्यक्रम समय अनुकूल परिमाजन करने काम भैया ते पच्ची ते अनुसार पाठ्यपुस्तक विस करने कार्य भैया अगि हमी सुने थे अब हेन तेई कुछ यहाँ लेख्पी भाषा का संबंध में केन्द्र पाठ्यक्रम में समयानुकूल परिमाजन करने रही अनुरूप नया पाठ्यपुस्तक विस करने कार्य केन्द्र भैया काम यही हो अब अर्क प्रश्न थी 
तालीम कति कक्षा का शिक्षा का आयोजना करना लगी अगिने मध्यमिक तहर हो ते कुछ लेख् पर्यटन तालीम मध्यमिक तह कक्षा नौ रस में शिक्षण सीकाई करने शिक्षा का लगी आयोजना करना लगी हो तालीम मध्यमिक तह का शिक्षक का अब अर्क प्रश्न थी तालीम कुन विषय का शिक्षा का लगी मध्यमिक तह में धेरे विषय होसमदे कुन विषय पढ़ाने शिक्षा का लगी तालीम दिन लगे हो तो कुन विषय हो इसको उत्तर हो नेपाली विषय तालीम नेपाली विषय को शिक्षण करने शिक्षक का लगी दिन लगे हो अ चौथों प्रश्न थी तालीम को आयोजना कें रहे भाजा शिक्षण विधि शिक्षण प्रविधि का बारे में जानकारी दिने क्योंकि परिवर्तित पाठ्यक्रम अनुसार नया पाठ्यपुस्तक केन्द्र ने तैयार पारे तो कसरी पढ़ाने भाई कुरो तो तालीम दिपर्यो नि हो तेस को एंसर तैं बा हमें खोजन पर्च नेपाली भाषा विषय को शिक्षण विधि रवधि प्रविधि संबंधी जानकारी दिने उद्देश्य तालीम को आयोजना करद्यार्थी बोध प्रश्नोत्तर पीछे अब हमी अर्क अभ्यास लग्स असाध रईल अभ्यास सुनाई रोलाई अभ्यास सुनाई रोलाई अभ्यास में हम अनुच्छेद सुरा सु सुने को आधार में तैं तो का विषय वस्तु बुझे तैयारी अवस्था में बस्ने पर्च अश्न सोधि तो प्रश्न को उत्तर तब बोले भन्न पर्च अब मैं अनुच्छेद सुना सुन सुनाई पाठ तेरह कर्तव्य बरियात खोला पारी पुगी सकते थी मुरलीधर पी पची पची गए झमक्क साँच पड़े दुलाई का घर में पुगे सुटुक्क फलैचा में बसे मुरलीधर पुग्दा दुलाई का बुआ बरणी करना लगे रहे मानस को घुईचा में उन कसले चिनेन बरणी सीधिए कहीं बेर पी यज्ञ मंडप को कार्य आरंभ भो पुरोहित बेदी में रेखी हाल था भिट यज्ञ सामग्री आउन लगे यज्ञ संपन्न भे पी दुलाहा दुलाहा बस्न पुग्ने गरी आसन ओछ्या दुलाहा बाया तर्फ बसाए दुलाही बसे लाजमाने जस्तो जो कर शशिधर अल पर सरियो शशिधर ने लाज मने को देखे मुरलीधर फलैचा में मुसुमुसु हाँ लगे दुलाहा दुलाही यज्ञ में बसे दुलाही का बुआ ने यताउति हेरा भने खै समि पाल्न भेन अब मंडप में आएर बसिद दुलाही का पिता ने बोला सुनेर फलैचा बा मुरलीधर ने जीव म यहीं छु आऊ न लगे मुरलीधर उठे मंडप में गए चिने का मानसले ढोगी दिए जेठा बुआला अचानक आपू ने उभिग देखे शशिधर ने ढोगी दियो मुरलीधर ने छोरा नानी चिरंजीवी भर आशीष दिए रो पछाड़ीपटी बसी उस काखने ताने बुआ को स्थान में मुरलीधर बस्न गई को देखे बरियात में आया ठिटा परस्पर काने खुशी करना लगे मुरलीधर जिरी का विख्यात पंडित थे उन कन्या पक्ष का धरें मानस चिंद थे श्रीधर र मुरलीधर ने जीवनी का विषय में वर्ष दिनसम मुद्दा लड़े धरें जनाल था कन्या पक्ष का बुढ़ापाकास्ता महापुरुष का संतान आपको कर्तव्य कोड़ते तब पो मानस कुलघरान भिय विद्यार्थी तैयार ने सुनाई पाठ तेरह सुन्न भो अब तो पाठ का आधार में हमी खाली ठाव भरने अभ्यास अभ्यास एक में हेन सुनाई पाठ तेरह सुन्न हो रही ठाव में उपयुक्त शब्द राख्हस भयुक्त शब्द यहाँ कोष्टक में दी हमी अगि सुनेक आधार में यहाँ उपयुक्त शब्द हमी राख अब क में हेन मुरलीधर दुलही का घर में पुगे सुटुक्क में बसे कह बसे कह बस थे दुलई को घर में पुगि सके हो फलैचा में बसे अब दोसों ख नंबर मुरलीधर ने छोरा 
भनेर आशीष दिए के भनेर आशीष दिएका थिए आशीष दिदा मुरली दले छोरालाई के भनेर दिएका थिए पूजा मण्डपमा छोराले ढोगेपछि आशीष दिदा हो चिरन्जीवी भए चिरन्जीवी भए भनेर आशीष दिएका थिए अब ग श्रीधर र मुरलीधरले जीवनीका विषयमा मुद्दा लडेका थिए अब यहाँ मुद्दा यहाँ अगाडि खाली ठाउँमा के हुन सक्छ उनीहरुले एक वर्षसम्म मुद्दा लडेका थिए त्यही कुरा यहाँ हेरि खाली ठाउँमा लेख्नु पर्यो के लेख्नु पर्यो त वर्ष दिनसम्म वर्ष दिनसम्म उनीहरुले मुद्दा लडेका थिए यसरी सुनेको आधारमा कुनै पनि वाक्यको खाली ठाउँमा हामीहरुले उचित शब्दहरु राखेर त्यो वाक्यलाई पूरा गर्न सक्छौं अब सुनाइ र बोलाइ पाठकै दुई नम्बर अभ्यासमा एउटा प्रश्न छ असाध्य राम्रो प्रश्न छ विचार गरेर उत्तर भन्नु पर्ने नि उत्तर निकाल्नु पर्ने खालको प्रश्न छ हेर्नुस् त मोरेले धर किन विवाहमा गएका होलान कक्षामा छलफल गर्नु हो सनिएको छ यो छलफलको विषय हो मुरली दर सुटुक्क गएका छन् बिहेमा यसको अर्थ उनलाई निम्तो रहिन रहेछ भन्ने बुझिन्छ सुटुक्क जाने मान्छेलाई त निम्तो छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो नि निम्तो नै नभएका मान्छे किन गएका होला नि त अब यसका लागि हामीहरुले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ के कुरामा ध्यान दिने त म तपाईलाई यहाँ लेखेर देखाउँछु हेर्नुस् है त मुरली दर सज्जन पुरुष हुन् उनी आदर्शवादी व्यक्ति हुन् समाजमा गर्नुपर्ने के परिवारमा गर्नुपर्ने के एउटा व्यक्तिले एउटा पुरुषले एउटा घरको ज्येष्ठ सदस्यले एउटा अभिभावकले एउटा सामाजिक सदस्यले गर्नुपर्ने कुरा के हो त्यो कुरा जानेका थिए शास्त्र पनि जानेका ज्ञानी सज्जन व्यक्ति थिए सज्जन व्यक्तिले परिवारको मान मर्यादा सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा पुर्खाको गौरव विरासत इज्जत त्यो कुरालाई सम्मान गर्छन् आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्छन् उनीहरुको दाजु भाइमा झगडा थियो भन्ने बुझिन्छ एक वर्षसम्म त मुद्दा नै लडेको कुरा आयो भनिसकेपछि परिवारमा झगडा रहेछ खास गरी भाइसँग भाइ थिए श्रीधर हामीले कथा सुन्दा यो कुरा बुझ्यौ श्रीधरको छोरोको बिहेमा उनी गएका छन् श्रीधरसँग उनको झगडा रहेछ मुद्दा परेको रहेछ अंश मुद्दा अब सज्जन मान्छेहरु के ठान्छन् भने घरभित्रको झगडा घरभित्रै सीमित राख्नु पर्छ समाजमा पुर्याउनु हुँदैन समाजमा लाने बितिकै त आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठामा दाग लाग्न सक्छ आँच आउन सक्छ त्यसकारणले घरभित्रको कुरालाई लिएर समाजमा आँच आउने काम गर्नु हुँदैन भन्ने उनले ठाने श्रीधर जो दुलाहाको बुवा हो उ विवाहमा आउन सकेका छैनन् बिरामी छन् बेहुलाको बुवा विवाहमा चाहिन्छ अब बुवा त बिरामी छन् आउन सकेका छैनन् भनिसकेपछि ठूलो बुवा भए पनि म बुवा नै हुँ मैले चाहिँ भाइको भूमिका अर्थात् श्रीधरको भूमिका निर्वाह गर्ने पहिलो दायित्व मेरै हो भन्ने उनले ठाने त्यस कारण उनले विवाहमा जाने विचार गरे यदि विवाहमा नजाने हो भने आफ्नो इज्जत पुर्खाको इज्जत प्रतिष्ठा गौरव सम्मान ती सबै कुराहरु धुमिल हुन सक्छन् ती कुराहरु इज्जतमा प्रतिष्ठामा दाग लाग्न सक्छ समाजमा अहिले सम्म जुन सम्मान छ त्यो सम्मानमा मान्छेहरुले प्रश्न गर्न सक्छन् त्यस कारणले उनले के ठाने भन्दा म जेठा बाबु हुँ जेठा बाबुले बाबुको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ छोरोको बिहेमा भतिजोको बिहेमा मैले जानु पर्छ त्यो मेरो कर्तव्य हो भनेर उनले विवाहमा निम्तो नभए पनि जानु आफ्नो कर्तव्य ठाने र उनी विवाहमा गए यिनी कुराहरु बुरेलदर विवाहमा जानुका कारणहरु हुन सक्छन् प्रिय विद्यार्थीहरु अब हामी भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास तर्फ लागौँ है भाषिक संरचना र वर्ण विन्यासमा 
वाक्य संश्लेषण र विश्लेषण को चर्चा कर वाक्य संश्लेषण वा वाक्य को विश्लेषण बुझ् भाई पैले वाक्य के हो भाई कुछ बुझ् जरूरी होस कारण सब भाई मैं वाक्य को परिचय कराद यो व्याकरण व्याकरण प्रयोगात्मक होस कारण इस हमी ध्यान दिए हेने प्रयोग करने ग्यौं मत्र ये कुछ हम राम जान रेखन लेखाई अभ्यास कर सकने होस कारण ध्यान दिए हमी अब का छलफल में सहभागी बन हई पैले तब वाक्य देखा ती वाक्य ध्यान दिए हेन बहनी जामा लगन अर्क वाक्य बहनी जामा लगन रर जो अर्क वाक्य हेन सानी बहनी रूली दीदी रातो जामा लगन अब अर्क एटा वाक्य सानी बहनी रूली दीदी रातो जामा लगन रर जब तैयला मैं बुझा खोजे ये वाक्य के हो पेलो वाक्य ध्यान दिन तैं एवटा उद्देश्य एवटा विधेय बहिनी ये उद्देश्य हो उद्देश्य भन्ना कर्ता बुझ् पर्च हमें उद्देश्य बने को कर्ता नहीं हो बहनी जामा लगन यहाँ बहनी एवटा उद्देश्य लगन विधेय हो विधेय बने को क्रिया लगन तेस कारण बहनी लगन एवटा उद्देश्य एवं विधेय और दोसों वाक्य में हेन उद्देश्य तो एवट बहनी तर विधेय दुईटा लगन जान त्या विधेय दुईटा अब तेसरो वाक्य हेन सानी बहनी रूली दीदी यहाँ बहनी रीदी उद्देश्य दुईटा बहनी एवटा उद्देश्य दीदी एवटा उद्देश्य उद्देश्य दुईटा अभी लगन यो विधेय जिस हम क्रिया भी भो तो एवट यहाँ दुईटा उद्देश्य रहा विधेय रहे अब चौथो वाक्य हेन तैं उद्देश्य दुईटा विधेय भी दुईटा दीदी बहनी दुईटा उद्देश्य लगन जान दुईटा विधेय इस बुझ एवटा उद्देश्य भेपनी दुईटा उद्देश्य भेपनी एवटा विधेय भेपनी दुईटा विधेय भथवा दुईट उद्देश्य दुईट विधेय तो भाग धेरे उद्देश्य वो तो भाग धेरे विधेय जे भे तपन वाक्य में एवटा चाह उद्देश्य हो रहा विधेय हो अर्थात एवटा उद्देश्य रहा विधेय कमती में कमती में एवं उद्देश्य रहा विधेय भो वाक्य हो कारण वाक्य के भाग एवटा उद्देश्य रहा विधेय कमती में तीन भैर रहा सींगो अर्थ बताने पूर्ण अर्थ बताने ये पदर को समूह लाक्य भनीद वाक्य एटा सींगो अर्थ बताने पर्द रहे जस्तों बहनी जामा लगन एट पूर्ण अर्थ आयो नि हो इस वाक्य उद्देश्य रिधेय भो पूर्ण अर्थ आने पदर को समूह नई वाक्य रहे अब यह वाक्य वाक्य का प्रकार कति प्रकार का होगा तबला ठा वाक्य का प्रकार मैं यहाँ देखा ध्यान दिए हेन हाई वाक्य का प्रकार वाक्य वाक्य तीन प्रकार को होद हेन एटा सरल एटा संयुक्त रर्क मिश्र अर्थात वाक्य सरल वाक्य होद संयुक्त वाक्य होद रिश्र वाक्य होद वाक्य तीन प्रकार का होद अब अल्लेम हमीर के पढ़ऊ ती विषय में छलफल ग्यौ त समझिन बहुत प्रश्नोत्तर ग्यौं ते पी सुनाई रोलाई अभ्यास ग्यौं अक्य को परिचय र प्रकार का संबंध में चर्चा ग्यौं अब यही चर्चा का आधार में यही छलफल का विषय में केन्द्रित रहो एटा प्रश्न तैयार हाई दश्न को सही उत्तर थम्याने प्रयास कर ठीक बेठीक छुट्याने अभ्यास तैयार का लगी अल्लेम हमी छलफल कर विषय ये प्रश्न सोध ठीक बेठीक छुट्यान हो पक्की तुट्यान सकूँ अब क में विधेय न भेपनी वाक्य बन ये ठीक हो या बेठीक हो ख में 
सरल संयुक्त र मिश्र वाक्य का प्रकार हो रहे यो बनाए ठीक हो वा बेठीक हो इससे और को प्रश्न आता वाक्य दूसरी प्रकार क्या होना यो बनाए ठीक की बेठीक तो बनाए थे ठीक बेठीक छुट्टी आने सकने होने सा अरे और को प्रश्न आता उद्देश्य बने रह वाक्य को कार्तालाई बुझें जा उद्देश्य बने रह वाक्य को कार्तालाई बुझें जा यो बनाए ठीक हो वा बेठीक हो प्रिय विद्यार्थी औरों हमी अब वाक्य संस्थेशन र विस्तेशन का बारे में सालफल करते हूँ र संस्थेशन र विस्तेशन का कई अभ्यास औरों पनी करते हूँ वाक्य संस्थेशन र विस्तेशन को चर्चा करने बंदा आगाडी मत आप यहाँ रुलाई कई वाक्य औरों देखा हूँ सु ये वाक्य अलाई ध्यान दे रहे हैं ना सही मलाई धेरै खुशी लाग्यो छोरा आफ्नो छोरो छोरो प्रथम हुँदा खुशी लागेको कुरो दुई वाक्यमा यहाँ भनिएको छ अब त्यही कुरालाई यहाँ एउटै वाक्यमा भनियो हेर्नुस् त मेरो छोरो परीक्षामा प्रथम हुँदा मलाई धेरै खुशी लाग्यो यी दुईटा वाक्यमा अर्थ त एउटै छ तर फरक के छ एक ठाउँ दुईटा वाक्य छ एक ठाउँ त्यही कुरालाई एउटै वाक्यमा भनियो और को वाक्य है नुसाब और को उदाहरण उज्जैल हों सा किसान कोदाली बोक सा किसान खेत में जान सा उज्जैल वाले रा कोदाली बोक रा किसान खेत में गए कुरा तीन वाक्य में यहाँ बताइयो एक ही कुरा लाइया एक ही वाक्य में बताइयो उज्जैल वाले पर ची किसान कोदाली बोक रा खेत में जान सा अब इस बात आमिले की कु धेरै वडा वाक्यले बताएको कुरालाई एउटै वाक्यमा पनि बताउन भन्न सकिदो रहेछ यसबाट हामीले यही कुरा बुझ्यौं कि दुई वा दुई भन्दा धेरै स्वतन्त्र वाक्यहरुलाई दुईटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा दुई वा त्यो भन्दा धेरै वाक्यहरुलाई जोडेर एउटै वाक्य बन्न यो भने वाक्य संश्लेषण हुँदो रहेछ अर्थात् वाक्य संश्लेषण भनेको धेरे उटा बाकी और उलाई ये उटे ही बाकी बनाऊंगे काम रहे था बाकी असंस्लेषण अगे हमें ले बाकी को प्रकार में सौरल संयुक्त रूप मिश्र बनाए गए थे हम सौरल संयुक्त रूप मिश्र लाई चाहिए संस्लेषण गरियों को बाकी बनें जा संस्लेषण गरियों को बाकी लाई संस्लेषित बाकी बनो सकें जा अर्थात संस्लेषण तो संस्थेशन वायु को बाकी लाइज़ है संस्थेशित बाकी बनी इंजो हमें ले सरल बाकी बनायूं समित बाकी बनायूं या मिश्र बाकी बनायूं वने ये संस्थेशित बाकी हूँ संस्थेशन गरीय का बाकी हो रहूँ अब बिस्तेशन वाने को इसको ठेके उल्टो वायो ठेके उल्टो वाने को क्या था बंदा केरी अगे धेरे वटा वाक्य ल एउटे वाक्य बनाएको थियो अब एउटे वाक्यलाई चाहिँ धेरै वटा वाक्य बनायौ छुट्याउ हामीले वाक्य यो वाक्य छुट्याउने कामलाई चाहिँ वाक्य विश्लेषण भनेर भनिन्छ अब विश्लेषण गरिएको वाक्यलाई संश्लेषण गरिएको वाक्यलाई संश्लेषित वाक्य भने जस्तै विश्लेषण गरिएका वाक्यहरुलाई चाहिँ विश्लेषित वाक्य भनिदो रहेछ अब अघि हामीले उदाहरणमा आएका दुईटा तीनटा वाक्यलाई हामीले एउटै वाक्य बनाएका थियौ त्यो के रहेछ भन्दा दुईटा तीनटा भनेको थियो संश्लेषण अवस्थामा रहेका वाक्य रहेछन् एउटै वाक्य चाहिँ एउटै वाक्य हुँदा चाहिँ संश्लेषण अवस्थामा रहेको वाक्य रहेछ भने अलग अलग हुँदा खेरि चाहिँ विश्लेषण भएको अवस्थामा रहेको वाक्यहरु रहेछ अब हामीले वाक्य संश्लेषण गर्दा खेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु पनि त्यही हो सरल संयुक्त र मिश्र मध्ये कुनै एउटा वाक्यमा हामीले संश्लेषण गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ सरल वाक्यमा या संयुक्त वाक्यमा वा मिश्र वाक्यमा हामीले संश्लेषण गर्नुपर्ने रहेछ अनि संश्लेषण गर्दा खेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो यो के भने संश्लेषण गर्दा खेरि जति वटा वाक्यहरुलाई हामीले संश्लेषण गर्दै छौ ती प्रत्येक वाक्यको अर्थ छुट्नु भएन ती प्रत्येक वाक्यहरुको अर्थ आउने गरी एउटै वाक्यमा हामीले जोड्नु पर्ने रहेछ संश्लेषण गर्दा विश्लेषण अवस्थामा रहेका सबै वाक्यहरुको अर्थ समेटिएको हुनु पर्छ यो कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्छ अब हामी सरल संयुक्त र मिश्र वाक्यमा संश्लेषण गर्न सकिन्छ भनेर अघि भन्यौ अब सरल वाक्यमा चाहिँ कसरी संश्लेषण गर्न सकिन्छ त त्यो कुरो के हमी छोटो चर्चा करूँ भाई बिस्लिस्टी तो अवस्था में रहेगा बाकी औरों दुई टा तीन टा साढ़ा ये बाकी औरों उनसन स्वतंत्र बाकी औरों उनसन तीन दिला हमें ले स्वर्ण बाकी में सम्मेलन करने सा वनिसे बजी हमें ले क्या करने पर होता है बंदा 
क्रियापद असमापक क्रियापद बना सकता जस्तु पढ़ाई पढ़े बना सकने वो क्रियापद असमापक क्रियापद में बदल पर्च कहीं नाम पद विश्लेषण पद में बदल पर्च तेसो गो विश्लेषण अवस्था में रहकर विश्लेषित वाक्य संश्लेषण कर सकता जस्त म उदाहरण दी हेन हाई आमा सेलरोटी पका बुआ सेलरोटी खानुन ये दुईटा स्वतंत्र वाक्य भाई इसलिए हमें एवटे वाक्य में संश्लेषण करो सरल वाक्य में हमें के भादा आमा पका सोटी बुआ ने खानुन अब यहाँ पका 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 पकाना इसी असमापक क्रियापद बना सरल वाक्य बना सकता अगि हमी थे क्रियापद अगिलो वाक्य को क्रियापद असमापक क्रियापद में परिवर्तन करो यहाँ पका पका बना यो असमापक क्रियापद भेस एवट वाक्य भाई सरल वाक्य हो क्योंकि सरल वाक्य में दुई वाक्य जोड़ने संयोजक को प्रयोग कर सरल वाक्य में संशोधन अब अर्क उदाहरण हेन हाई तीला धर मेहनत कर शिला धनगड़ी में बस्छिन् शिला तरकारी को व्यापार कर तीनटा स्वतंत्र वाक्य हमें सरल वाक्य में के संश्लेषण करूसा के भूपर त भाई अब यहाँ चाहे धरें मिहनती शिला धनगड़ी में बसर तरकारी को व्यापार कर तीनट वाक्य को अर्थ समेटे अब यहाँ मिहनती भाई मिहनत कर मिहनती भो मिहनती भाई नाम चाह मिहनत नाम थी मिहनती भाई विशेषण इसी नाम पद विशेषण में पिवर्तन ग्यौं वाक्य संश्लेषण कर सजिल संश्लेषण करो के सरल वाक्य में संश्लेषण कर अब अर्क संयुक्त वाक्य में संश्लेषण करे पर्च भू आयो अब संयुक्त भाने बितिक दुई वाक्य दुई स्वतंत्र वाक्य बीच में संयोजक ने जोड़न पर्च अगि सरल वाक्य में तो पर्दन थो अब संयुक्त वाक्य में संश्लेषण कर पर्दा खेल विश्लेषित वाक्य बीच में दुई वाक्य को बीच में निरपेक्ष संयोजक ने जोड़न पर्च निरपेक्ष संयोजक भन्ना र पनी तर यहां संयोजक के निरपेक्ष संयोजक ये दुईटा वाक्य को बीच में आँच जस्तु मैं उदाहरण बाटा अलग स्पष्ट पार्छ हेन हाई तश्लेषित अवस्था में रहकर वाक्य रोहन राम पढ़् ऊ घमंडी यो विश्लेषित अवस्था में रहकर वाक्य अब यह दुईटा वाक्य दुईटा वाक्य एवट वाक्य में संश्रण कर संयुक्त वाक्य में के संयोजक को प्रयोग करो बीच में संयोजक को प्रयोग कर दिने रोहन राम पढ़् तर घमंडी यहाँ के निरपेक्ष संयोजक को प्रयोग भो संश्लेषण भो ये संयुक्त वाक्य में कर संश्लेषण भो अब अर्क एट उदाहरण हेन जाड़ो बढ़ियो मैं स्वेटर किने मैं स्वेटर लगाए यहाँ तीनटा स्वतंत्र वाक्य अब के संयुक्त वाक्य में बीच में संयोजक हमें खोज्पर् तीनटा वाक्य भैया दुईटा वाक्य सरल वाक्य में बनाने तो तीनटा मध्य कुछ दुईटा सरल वाक्य बनाने अभी बाकी वाक्यस बीच में संयोजक लगाए हमी संयुक्त वाक्य में संश्रण कर सकते जस्त हेन हाई तड़ो बढ़ियो अल स्वेटर कि लगाए कि लगाए लिनेला कि बनाइ असमापक क्रियापद बनाइ मैं स्वेटर कि लगाए वो अब जाड़ो बढ़ियो बाकी संयोजक जोड़ दें जाड़ो बढ़ियो अभी मैं स्वेटर कि लगाए इसी संयुक्त वाक्य में संश्लेषण कर सको अब मिश्र वाक्य में संश्लेषण करो अगि हमें संयुक्त वाक्य में संश्लेषण कर निरपेक्ष संयोजक को प्रयोग करा थे अब मिश्र वाक्य में संश्लेषण कर सापेक्ष संयोजक को प्रयोग कर सापेक्ष संयोजक एवटा संयोजक ने अर्क संयोजक को अपेक्षा करो सापेक्ष संयोजक होता उदाहरण का लगी जहाँ भन जहाँ संगसंगे तैं को प्रयोग हो जसरी भनसरी हो जब भन तब होता संयोजक सापेक्ष संयोजक अब मिश्र वाक्य में संश्लेषण कर प्रकार का संयोजक को प्रयोग कर उदाहरण अलग स्पष्ट पार्ष उदाहरण हेन हाई तधा सब को भलो कर राधाला सबले सम्मान कर दुईटा वाक्य मिश्र वाक्य में संश्लेषण करो राधा सब को भलो कर 
तीन लाई सब वाले समान करता हूँ अब ये जो रत्यो तीन लाई त्यो बड़ा तीन लाई उन्हें वो ती बड़ा तीन लाई उन्हें वो आये ना अब जो राधा सब वाले को बोलो करते हैं तीन लाई सब वाले समान करते हैं मानो बच्ची ये जो रतीन इक्के उन तो सापेक्षा समझोगे कौन सापेक्षा समझोगे पुराय गुने बिती के मिस्र वाक्य बन जा यो मिस्र वाक्य में सबसे सुनो अब और को उदाहरण है बस देश में शांति होन जा देश में विकास होन जा जनता खुशी होन जा अब यहाँ हमें ये तीन टाइप वाक्य लाए जोड़ों और तो कुनी वाक्य को और तो पन नोटाऊं तोरा � तब जनता खुशी होता मैं जब आ रहा तब के सापेक्ष संयोजक भो इस विश्लेषित अवस्थ का वाक्य सरल संयुक्त रिश्र वाक्य में हमी संश्लेषण कर सकते अब तब मठ्यपुस्तक में दिए अभ्यास एक का वाक्य तक ध्यान केन्द्रित करस एक में तल तालिका में दिया वाक्य पढ़्होस् भंश्लेषित वाक्य अभी विश्लेषित वाक्य दिए विश्लेषित वाक्य चार वा सरकार ने शिक्षा में प्राथमिकता दिया सरकार ने स्वास्थ्य में प्राथमिकता दिया सरकार ने रोजगारी में प्राथमिकता दिया सरकार ने शांति सुरक्षा में प्राथमिकता दिया यी चार वा वाक्य स्वतंत्र सीरला हमी संश्लेषण करो अब सरल संयुक्त रिश्र जुन्ना तब सजी लगे तेई में संश्लेषण कर सकता तर यहाँ चाहे सरल वाक्य में संश्लेषण कर हेन हाई तरकार ने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी रांति सुरक्षा में प्राथमिकता दिया भनी सके तो शिक्षा ये सब चार वे वाक्य का कुछ समेटो इसी एवट वाक्य में आयो इस वाक्य संश्लेषण बने भाई अब तब अभ्यास तीन में ध्यान दिन म अनुरोध कर हेन विश्लेषण अवस्था में रहकर वाक्य दिए ती वाक्य संश्लेषण कर अब विश्लेषण अवस्था में रहकर वाक्य हेन यहाँ के क में संजय गुरु लमजुंग का बासिंदा हु लमजुंग का बासिंदा हु उनक सक्रियता में लमजुंग साहित्य प्रतिष्ठान खोल प्रतिष्ठान ने प्रत्येक शनिवार साहित्यिक कार्यक्रम को आयोजना कर साहित्यकार उक्त कार्यक्रम में सहभागी चार वा वाक्य यहाँ इस हमी के करने संश्लेषण करने संश्लेषित अवस्था में कस्तो वाक्य हो अब हे लमजुंग का बासिंदा संजय गुरु को सक्रियता में खोल लमजुंग साहित्य प्रतिष्ठान ने प्रत्येक शनिवार आयोजना करने साहित्यिक कार्यक्रम में साहित्यिक कार्यक्रम में साहित्यकार सहभागी इसी एवटे वाक्य में हमी संश्लेषण गये अब अर्क सिंधुली जिला बागमती प्रदेश में पर्च यहाँ का किसान जुनार खेती करनीर जुनार बिक्री करशस्त आर्थिक लाभ लिंक यहाँ यहाँ पर चार वे वाक्य इस एवटे वाक्य में संशोधन कराखे यहाँ चार वे वाक्य के कुछ समेटन पर्च इस समेटना सकता बागमती प्रदेश में पर्ने सिंधुली जिला का किसान खेती कर जुनार बिक्री कर प्रशस्त आर्थिक लाभ लिंक हेन जुनार को खेती करो तो बेचता रहे सब कुछ आए यहाँ बागमती प्रदेश में पर्द रहे सिंधु जिला तो आयो जुनार बेचे लाभ लिंक भाई कुरा आयो इस अर्थ नछुटाइकन संश्लेषण कर अब अभ्यास चार अभ्यास चार में ठेक्क उल्टो अगि संश्लेषण कर दिया अब विश्लेषण कर दिया संश्लेषण कर वाक्य एवट हो विश्लेषण अवस्था में दुईटा तीन टा चार वाक्य हमें बना पर्च अब कैंवटा वाक्य बंद तेवड़ा बनाने प्रयास कर उदाहरण का लगी मैं क को पढ़े सुना रही विश्लेषण भी कर शिक्षण पेशा में समर्पित शिक्षक कर्मशील होना प्राज्ञिक व्यक्तित्व का रूप में स्थापित ये एटा वाक्य हो इस हमी कति वाक्य में संश्रण कर सकता हेन हाई त शिक्षक शिक्षण पेशा में समर्पित होटा वाक्य हो उ कर्मशील हो दुटा वाक्य हो उन्नीर प्राज्ञिक व्यक्तित्व का रूप में स्थापित तीनटा वाक्य हो इस तीनटा वाक्य में इसलिए संश्लेषण कर सकने रहे अब अर्क जब विद्यार्थी परिश्रम कर ख में छो जब विद्यार्थी परिश्रम कर तब उ सफल होनी उ भविष्य उज्ज्वल बन यहाँ चाह एवट वाक्य हो ये मिश्र वाक्य में छो जब तब अब इस हमी अलग अलग वाक्य का रूप में 
छुट्याउनु पर्यो विद्यार्थी परिश्रम गर्छन् उनीहरू सफल हुन्छन् उनीहरूको भविष्य उज्ज्वल बन्छ यसरी हामीले के गर्यौँ यो वाक्यलाई विश्लेषण गर्यौँ तीन वाक्यमा अब यसैगरी सारनवरमा गहमा अर्को छ मानिस सामाजिक प्राणी भएकाले ऊ समाजमा बस्छ र एक अर्काको सुख दुखमा साथ दिन्छ यसलाई तपाईँहरूले विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ प्रयास गर्नुहोस् त के हुन्छ होला म तपाईँहरूलाई सरसरती विश्लेषण गरेको सुनाउँछ है त मानिस सामाजिक प्राणी हो ऊ समाजमा बस्छ ऊ एक अर्काको दुःख सुखमा साथ दिन्छ ऊ एक अर्काको दुःख सुखमा साथ दिन्छ यसलाई पनि हामीले अझै अर्को वाक्य नै बनाउन सक्छौँ जस्तो ऊ एक अर्काको दुःखमा साथ दिन्छ ऊ एक अर्काको सुखमा साथ दिन्छ भन्यो भने अझै अर्को एउटा वाक्य पनि थप्न सकिन्छ प्रिय विद्यार्थीहरू क्ष र क्ष सम्बन्धी पहिचान गर्नका लागि सोधिएको यो अभ्यासमा एउटा सानो अनुच्छेद छ त्यो अनुच्छेद म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु पाठ्यपुस्तकको भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास अन्तर्गत अभ्यास पाँचमा यो अनुच्छेद छ सक्षम क्षेत्रीय ओछ्यानमा सुतिरहेको थियो आमाले छ्या छ्यास गर्दै चामल केलाएको आवाजले उभ्यौँज्यो छ्या यो छोराले त दिक्क गरायो भन्दै आमा कराउनु भयो बिहान ढिलोसम्म सुतेकामा आमासँग क्षमा माग्दै आफ्नो कमजोर पक्ष स्वीकारियो त्यसपछि शिक्षकले कक्षमा दिएको गृहकार्य राम्रो अक्षर पारेर लेख्न थालियो अब यो त कहाँ क्ष कहाँ क्ष छ त्यति पहिचान गर्ने हो तपाईँहरूले पहिचान गरी पनि सक्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ किनकि यो त हेर्दाखेरि पढ्दै जाँदा आफै बुझिन्छ क्षबाट बनेका शब्दहरू क्षको प्रयोग भएका शब्दहरू के के छन् त हेर्नुहोस् त एउटा सक्षम छ होइन अर्को क्षत्री छ त्यसपछि अर्को क्षमा छ अर्को पक्ष छ त्यसपछि अर्को शिक्षक छ अनि अर्को एउटा शब्द छ कक्षा र अर्को एउटा अक्षर यसरी यहाँ कुन कुन शब्दहरू क्ष प्रयोग भएको रहेछ सक्षम क्षत्री क्षमा पक्ष शिक्षक कक्षा अनि अक्षर अब क्ष छ को आधा मात्रा त्यसमा यो लागेको क्ष क्षबाट बनेका शब्दहरू के के छन् त त्यो अलिक कम छन् के के छन् हेर्नुहोस् त एउटा रहेछ ओछ्यान अर्को रहेछ छ्यास छ्यास अनि अर्को रहेछ अर्को के रहेछ छ्या यसरी तिनटा शब्दहरू चाहिँ क्षको प्रयोग भएको रहेछ अब यो क्ष र क्ष कस्तो कस्तो शब्दमा प्रयोग हुन्छ कहाँ क्ष प्रयोग गर्ने कहाँ क्ष प्रयोग गर्ने यहीसँग सम्बन्धित शुद्ध पारेर लेख्नुहोस् भन्ने अभ्यास छ त्यहाँ दिएको छ सक्षम क्षण छ्यौँ पछ्याउनु दक्ष र रक्षा यी अशुद्ध शब्दहरू हुन् अब यसको शुद्ध कस्तो हुन्छ त सक्षम त त्यस्तो हुन्न सक्षम कस्तो हुन्छ हो क्ष क सक्ष यो प्रयोग भएको हुन्छ क्षण क्षण भनेको समयको एउटा रूप हो त्यो पनि क स क्ष वाला हुन्छ क्षण अनि छ्यौँ हामीले रुगा लाग्दाखेरि हामी छ्यौँ गर्छौँ त्यो छ्यौँ चाहिँ क्ष वाला नभएर छ य वाला हो छ्यौँ त्यसै पछि आउनु कसैले कसैको अनुगमन गर्ने काम हो पछि पछि लाग्ने काम हो पछि आउनु त्यो चाहिँ छ र यको प्रयोग हुन्छ पछि आउने अनि दक्ष दक्ष भनेको सिपालु त्यो चाहिँ क्ष नभएर क्ष हुन्छ अनि रक्षा यसरी रक्षा चाहिँ छ्या नभएर ख्या नै हुन्छ प्रिय विद्यार्थीहरू हामीहरूले वाक्य र वाक्यसँग जोडिएको वाक्य संश्लेषण र विश्लेषणका अभ्यासहरू विभिन्न उदाहरणहरू सहित छलफल गऱ्यौँ अब यसैसँग सम्बन्धित तपाईँहरूलाई एउटा सानो जोडा मिलाउने अभ्यास सोच्छु है यो तपाईँहरूले आफैले गर्नुपर्नेछ र तपाईँहरूले मिलाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ भाइ आउँछ र लुगा धुन्छ यो सरल संयुक्त मिश्र वाक्य हो वा विश्लेषित वाक्य हो त्यस्तै जस्तो कुरा गर्छौ त्यस्तै काम गर यो सरल संयुक्त मिश्र वा विश्लेषित कुन वाक्य हो तिमी भन म सुन्छु यो सरल वाक्य हो संयुक्त वाक्य हो मिश्र वाक्य हो वा विश्लेषित वाक्य हो अनि बहिनी पुरस्कार पाउँछिन् यो पनि सरल संयुक्त मिश्र र विश्लेषित मध्ये कुन चाहिँ वाक्य हो यो जोडा तपाईँहरूले पक्कै पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ मिलाउनु भयो मिलाउनु भइसकेको छ भन्ने विश्वास गर्दै आजको कक्षाबाट यो छलफलबाट बिदा हुन्छु नमस्ते